we will be discussing about digital signature standard we digital signature endanu parnu or sender or alendil or message alengil or file receive and transmit cheyunu ini transmit cheyada avada chinna message ee sender thane aanu aichu nalladu ensure cheyan vendi adu pole ibu na aichu message thane aanu receiver le kittiyo nalladu ensure cheya authentication ennu parayunnathu nammal digital signature inde basic aayittulla purpose ini digital signature nammal cheyala electronically or document ne sign cheya nu parayumbo nammal upayogikkunnathu usually public key സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അല്ലെ പബ്ലിക് കീ അൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ സിസ്റ്റംസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കീസ് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പബ്ലിക് കീയും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീയും രണ്ടും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീ ഇനി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി സൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ റെസീവർ സൈഡിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് എച്ച് എ അൽഗോറിത്തിലാണ് സെക്യൂർ ഹാഷ് അൽഗോറിത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജിന് ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച മെസ്സേജ് തന്നെയാണോ റിസീവർ എത്തുക എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എച്ച് എ വൺ ഹാഷ് അൽഗോറിതാണ് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഡി എസ് എസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അൽഗോറിതം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സൈനി എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു അൽഗോറിതം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ഓൺലി ടു പ്രൊവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊക്കുകളും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഡി എസ് എസ് അൽഗോറിത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് പോസിബിളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കൺവെൻഷണൽ ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ച പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിജി ഡി എസ് എസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് സോ വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ചസ് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡി എസ് എസ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നത് ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പബ്ലിക് കീ എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളതിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അയക്കുന്ന ആളാരാണോ ആളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക റിസീവർ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്കീമാറ്റിക് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ എസ് എ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ആണെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ പാട്ട് നമ്മളുടെ റിസീവറിൻ്റെ പോർഷൻ ദിസ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി സെൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ഹാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡി എസ് എസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എച്ച് വൺ ഹാഷ് അൽഗോരിതമായിരിക്കും ഈ മെസ്സേജിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഹാഷ് വാല്യൂ സോ ഇനി ഹാഷ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് എ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻ്റർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ടു ബി ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മളെ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആണ് എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ആളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വേറെ ആർക്കും ആ ഒരു സൈനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഹാ
സെൻ്ററിൻ്റെ പബ്ലിക് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എഫ് എം കിട്ടും എച്ച് അയച്ച മെസ്സേജിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എം ഇനി ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്ത മെസ്സേജിൻ്റെ എച്ച് എഫ് എം നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് ഓത്തൻറ്റിക്കേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്ന അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് ആർ എസ് എ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലി ആർ എസ് എയുടെ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ഡിക്രിപ്ഷൻ യൂസിങ് ദ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ദ സെൻ്റർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടിടത്തും സെൻ്ററിൻ്റെ കീസ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈനിങ് ആണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എങ്കിൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എങ്കിൽ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അപ്പോൾ ആർ എസ് എ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിജിറ്റലി ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സൈൻ ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എസ് എസ് അപ്രോച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രോച്ച് ഇനി ഡി എസ് എസ് അപ്രോച്ചിലാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പല പാരാമീറ്റേഴ്സും വരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ല സൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇൻപുട്ട് എടുത്തു ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആ ഹാഷ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തിനു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ എസ് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് സോ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ഐ ജി ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഹാഷ് ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സ് കൂടി അതിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ സൈനിങ്ങിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഹാഷും ഒന്ന് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ അപ്പോൾ ഈ ഹാഷും ഈ സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ആർ എസ് എ അപ്രോച്ചിൽ സൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഷും ഉണ്ട് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് വൺ ഈസ് കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പി യു ജി ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം നമ്പറാണ് അത് നമ്മൾ യൂസർ ഓരോ മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ യൂണിക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ ആണ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പി യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജി ഇൻ ദി നോട്ട്സ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ പി യു നമ്മൾ നോർമലി പബ്ലിക് കീ കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ ഈ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീ അല്ല അല്ല ഒരു വാല്യൂ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നല്ല ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നോ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അത്രയോ വാല്യൂസ് അതിലുണ്ടാവാം ഇനി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പി യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു അൽഗോരിതം പഠിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം ഇനി അതിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് വരിക രണ്ട് പ്രൈമും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പി യു ജി ഡി നോട്ട്സ് എ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോൺ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കണം വൺ ഈസ് ദ ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ദ സെൻ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ റാൻഡം വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോ മെസ്സേജിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള യൂസേഴ്സ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ സ
പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കാണ് ജി യു പി യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൻറ്റർ രണ്ടിടത്തും സെയിം സാധനം നമ്മൾ ഒന്ന് സിഗ്നേച്ചറിന് വേണ്ടിയും ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ പബ്ലിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ ഇനി തേർഡ് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക്ക് എന്ന് നമ്മളതിനെ വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിലുള്ള കമ്പോണൻസ് സിഗ്നേച്ചറിൽ എസും ആറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷനുള്ള ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് എസ് പിന്നെ ഒന്ന് ആറ് സിഗ്നേച്ചറിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹാഷ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഗ്ലോബൽ പബ്ലിക് കീ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ഈസ് ദ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് സം അൽഗോരിതം ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആറുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ സിഗ്നേച്ചറിലെ ആറിലെ വാല്യൂസ് എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് സിഗ്നേച്ചറിലുള്ളത് അതിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഈസ് വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ വി എന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെക്കുക വി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ തന്നെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിയും ഈ ആറും എടുത്ത് വേണം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇഫ് വി ഈക്വൽ ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ആർ വി ഈക്വൽ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഈസ് വാലിഡ് അതർവൈസ് സിഗ്നേച്ചർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ വാലിഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡി എസ് എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹാഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എച്ച് എ വൺ അൽഗോരിതം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഡി എസ് എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിഫൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അൽഗോരിതം ജസ്റ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു അൽഗോരിതത്തിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഈ സിഗ്നേച്ചറും ഈ വെരിഫിക്കേഷനും അതിനുള്ളിൽ നടക്കുക ബാക്കി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കലായിരിക്കും സോ ഡി എസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോരിതം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആർ എസ് എ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ചും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും സോ ദിസ് ആർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്